Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux sélecteurs différents qui vont fonctionner avec des cadres ou avec des pupitres, ou en fait avec n'importe quoi du moment qu'un comparateur peut récupérer un signal. Mais en général, c'est plus pratique quand même avec les cadres et les pupitres. Donc je vais commencer par l'ancien modèle de Zephyr, mais qu'il va falloir modifier un petit peu pour que ça fonctionne en 1.16 et en 1.16.5 du coup puisque c'est la dernière version, et je vais vous faire ensuite le modèle de Mumbo Jumbo, qui lui fonctionne euh, très bien, le souci c'est qu'il est beaucoup plus gourmand en ressources, c'est pour ça que je vous ai fait les deux versions aujourd'hui. Et bah du coup c'est parti pour le modèle de Zephyr, mais avant, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà c'est parti cette fois-ci. Alors on va commencer par le modèle de Zephyr, mais avant de commencer je dois préciser que dans ce modèle on va utiliser des blocs de construction, alors moi j'utilise du quartz, mais on va pas utiliser de blocs transparents, donc utilisez bien genre de la pierre, de la terre même si vous voulez, ou des blocs plus jolis comme le quartz comme je le fais, mais n'utilisez pas de blocs transparents comme du verre par exemple, parce que sinon vous allez avoir des problèmes et ça ne fonctionnera pas. Alors on va commencer tout simplement par mettre le cadre avec une flèche dedans, ça c'est pour pouvoir tourner facilement et puis euh, voilà ça va nous indiquer facilement la sortie derrière ça hop on va mettre comme ça un comparateur évidemment et derrière on va y mettre hop, comme ceci des petits blocs alors celui là j'aurais pas dû le casser puisque ici on va faire une longue ligne hop je reviendrai dessus après et en dessous ici on va faire une autre ligne hop comme ça assez longue également Ici on va commencer à placer tout simplement les torches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon je suis pile au bon moment, au bon niveau du premier coup donc c'est cool. Ici on va mettre une poule de redstone, ici on va mettre plein de poules de redstone. Hop. Et ici on va mettre une torche avec un comparateur qu'on va cliquer dessus avec le clic droit pour qu'il soit en mode comparaison. Hop, En mode soustraction exactement en fait. Ensuite derrière on met un bloc, une poule de redstone un autre comparateur, un bloc, et on finit avec que de la redstone. Et ici, par-dessus, on va placer des blocs. Alors je rappelle que c'est des blocs pleins, parce que il faut que ça puisse couper le courant. Vous voyez ici, sinon ça monte et ça descend. Il faut que ça coupe l'un et l'autre des signaux, enfin des signaux plutôt. Il faut que ça puisse couper le signal de redstone. Donc voilà, votre, votre sélecteur, il est terminé. Donc là, si je commence à tourner, vous voyez, ça c'est le premier cran, deuxième cran, troisième cran, quatrième cran, cinquième, sixième, septième et huitième. Mais le souci de ce petit modèle de Zephyr de l'époque, c'est que si vous passez du huitième au premier, vous allez voir, hop, on a un petit moment où toutes les torches s'allument d'un coup. Alors la majorité du temps dans les machines, c'est pas très grave, donc autant utiliser ce système là qui est quand même beaucoup plus simple. Et puis euh, vous pouvez aussi gagner quelques blocs en cassant là et là si vous êtes vraiment avare en blocs. Mais en tout cas c'est un système qui est vraiment très simple à mettre en place et très compact, donc il fallait absolument que je vous le représente. Alors maintenant, juste pour information, je vais vous montrer comment était le système de Zephyr et pourquoi il ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc déjà, le système de Zephyr était un plus court, donc il n'y avait pas ce bloc-là, pas ce bloc-là, pas ce bloc-là. Du coup, on arrivait directement sur la torche ici, et c'est de là que va venir le problème. Et la deuxième différence, c'est que ici, c'était un petit peu différent. On avait juste un comparateur ici avec hop, de la poudre de redstone. Et vous voyez, normalement, ben là, on a bien la première torche, là, on a bien la deuxième. Par contre, vous allez voir quand on arrive du coup à la dernière on a un petit problème puisque la dernière ne s'allume pas et pourquoi elle ne s'allume pas tout simplement parce que maintenant en 1.16 ici vous voyez le courant il arrive jusque là et il met quand même du courant de redstone ici alors je vais vous l'illustrer plus simplement avec une lampe vous voyez ici il n'y a pas du tout de courant donc la lampe devrait être éteinte et en fait elle est quand même allumée du coup et eh bien ici on ne peut plus avoir notre torche qui s'allume correctement. Donc c'est ça le problème avec, euh, avec la 1.16, c'est qu'ils ont changé un petit peu comment fonctionnait la redstone, et du coup ben, vous ne pouvez plus utiliser purement le système de Zephyr de l'époque qui ne fonctionne plus. Mais bon, vous avez vu, la différence elle n'est pas énorme, donc je vous le refais dans l'autre sens, tout simplement. Donc vous mettez un bloc de plus ici, vous mettez trois poudres de redstone là, et ici, vous changez un tout petit peu le système, vous mettez une poudre de redstone, un autre comparateur, 
un autre bloc et normalement vous êtes bon. Voilà. Bon, maintenant on va passer au système de Mumbo Jumbo qui lui du coup n'a pas le problème avec toutes les torches qui s'allument comme ça. Alors maintenant on va passer au modèle de Mumbo Jumbo, donc on va commencer par le cadre et la flèche comme d'habitude. Derrière on va y placer notre comparateur comme d'habitude et c'est à peu près la seule chose qu'on a en commun avec Zephyr. La, de, la dernière chose qu'on a en commun quand même c'est que à chaque fois je vais utiliser des blocs de construction aussi qui sont des blocs solides, pas des blocs transparents, donc sinon ça ne fonctionnera pas. Moi j'utilise du quartz mais comme je vous dis toujours, utiliser de la pierre ou de la terre ça suffira très bien si vous n'avez pas beaucoup de ressources. Derrière on va faire hop comme ceci et on va faire une grande ligne de 8 de long, donc là j'en suis à 6, 7 et 8. Sur toute cette ligne là on va mettre de la redstone tout simplement et on va même en mettre ici. Par dessus on va refaire une ligne de 8 de long sur laquelle on remet encore de la redstone. Maintenant sur le côté ici, alors là j'ai pris juste un petit bloc temporaire mais on va mettre 8 cibles hop, comme ça en ligne. Et pourquoi on utilise des cibles Tout simplement parce que c'est le seul bloc qui va permettre justement de faire rentrer le signal de redstone dans le bloc comme ça. Si j'utilise un autre bloc, on peut utiliser ça par exemple, vous voyez ça ne rentre pas dedans donc il faut absolument utiliser des blocs de cibles sinon ça ne fonctionnera pas. Ici vous allez laisser un espace vide et ensuite vous allez mettre 7 répéteurs, hop, comme ça. Et derrière vous allez remettre, hop, une ligne de bloc de construction. Au dessus vous allez mettre les torches, c'est nos torches de sortie. Ici on va mettre encore des torches, hop, et la machine elle est presque terminée. Le truc c'est que si je l'utilise maintenant, vous allez voir, il y a un petit problème, vous voyez, la première elle reste tout le temps allumée et du coup, ben, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et pour éviter ça, du coup, on va rajouter un bloc ici et ici devant on va mettre un four. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel conteneur du moment que euh, ça va donner en signal de sortie avec un comparateur un signal de 1. Donc euh, moi je vous conseille d'utiliser un four avec juste un bloc dedans comme ça, ça fonctionnera très bien. Et derrière ici vous allez mettre un autre comparateur, par contre vous allez le mettre en mode soustraction, donc en cliquant droit dessus, et vous voyez la torche va correctement se rallumer et votre circuit est terminé. Du coup on va regarder ce que ça donne, donc là on est dans la première position évidemment, ensuite la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, et cette fois-ci quand vous allez passer de la huitième à la première, et eh bien vous avez vu, toutes les torches ne s'allument pas, ça s'est bien fait correctement et dans le bon sens, donc c'est exactement ce qu'on veut. Je vous ai quand même présenté du coup ce modèle, mais comme vous avez pu remarquer, il coûte quand même pas mal plus cher à fabriquer parce qu'il y, y a plus de, de redstone, hein, il y a plus de, de répéteurs, il y a plus de torches ce genre de choses donc ça coûte quand même légèrement plus cher et le système est légèrement plus gros mais dans un système où vous voulez pas du tout que les torches s'allument toutes d'un coup et eh bien euh, c'est quand même un petit système qui est bien pratique alors maintenant je vais vous montrer comment remplacer le cadran avec la flèche par le pupitre vous allez voir c'est très simple dans ce modèle là ce sera plus compliqué dans le modèle de Zephyr donc ici on va juste bah, enlever le cadran mettre une petite plateforme mettre ici notre pupitre Évidemment, il va nous falloir un livre et une plume, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le livre dans votre main, vous faites un clic droit, et vous allez jusqu'à la 15e page, et vous faites comme moi, à la 15e page, vous mettez un petit signe, peu importe ce que vous mettez, vous pouvez mettre un chiffre, un point, peu importe, il faut que vous ayez quelque chose là, pour que le livre fasse 15 pages, tout simplement, et vous pouvez terminer, vous n'êtes pas obligé de le signer. Vous mettez le livre dans le pupitre et du coup vous avez bien votre première torche qui s'allume puisqu'on est à la première page, vous voyez en haut page 1. Et euh, évidemment vous avez que 8 sorties donc il va falloir tout simplement ben, augmenter la taille de la machine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de plus. Ici on fait pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici également on prend 7 cibles en plus. Hop. Bref vous avez compris. On augmente tout de long, de 7 de long, hop, on recopie tout ça, et vous allez voir, ça fonctionne très très bien, hop, hop, on n'oublie pas les torches en dessous, et voilà. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne du coup, donc hop, voilà, donc là on est page 1, la première torche est allumée, page 2, page 3, page 4, et ainsi de suite. Vous voyez, ça fonctionne très bien jusqu'au bout. 
et notre système ne casse pas. On a bien les 15 torches qui s'allument correctement et ensuite il vous suffit de revenir. Voilà, maintenant je vais vous montrer avec le système de Zephyr. Alors ça coûtera toujours un peu moins cher que le système de Zephyr, mais c'est un peu plus complexe à mettre en place. Donc je vous montre ça tout de suite. Passons maintenant au système de Zephyr et du coup je vais vous mettre le pupitre devant. Donc évidemment on enlève le cadre, on va faire notre petite plateforme ici pour pouvoir mettre le pupitre. Le livre c'est la même chose, hein. donc euh, on est jusqu'à la 15 e page avec un petit signe à la 15 e page. Hop, on termine, on remet le livre dedans et du coup il va falloir qu'on modifie un petit peu ça. Alors je, hop, je remets ici le bloc, vous allez voir pourquoi. Ici on va casser tout ce qui est là temporairement. Hop. Et ici, on va suivre la ligne puisqu'on va avoir 15 torches en sortie. On en a 8. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous allez faire 2 blocs de plus. Hop, normalement, si je ne me suis pas trompé, on a 15 torches ici. Évidemment, on va remettre de la redstone ici jusqu'au bout. Et ici, on va faire un petit système, à vrai dire. On va mettre un comparateur. Ici, on va mettre un bloc. Ici, on va mettre un bloc en dessous avec une poudre de redstone. Alors attention, il faut bien que la poudre de redstone ici, elle soit en croix. Il ne faut pas qu'elle soit en rond, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc euh, si c'est un rond, bah, faites clic droit dessus. Normalement, ça va mettre ça en croix. Évidemment, ici, on rallonge tout ça. Ici, il nous faut un comparateur. Et ici, on va rallonger tout ça. Voilà. Maintenant, il faut que ce signal-là, on le propage jusque là-bas. Donc, tout simplement, on fait bloc redstone comparateur et on recommence bloc redstone comparateur. Comme ça, on a toujours le même signal et on utilise bah, un seul comparateur tous les trois blocs pour éviter de dépenser des ressources pour rien. Du coup, on fait ça jusqu'au bout. Hop, hop, hop. Et je crois qu'il en manque encore un petit peu. Voilà. Et là, on met comparateur, bloc. Alors ici, vous mettez soit un bloc, soit une poudre de redstone. Ça ne changera rien. Et du coup, ici, normalement, on a bien nos 15 sorties. Donc, on va essayer de visualiser ça ensemble. Là, je suis bien page 1, page 2, page 3, page 4, etc. Alors, le souci, évidemment, vous l'avez vu, c'est que... Eh bien c'est un peu plus lent que d'habitude parce que tout simplement il faut le temps que le signal ici se propage jusqu'au bout. Donc quand vous montez les nombres de pages ici, donc quand vous allez vers les pages les plus hautes, vous voyez la torche s'éteint un petit moment puis se rallume à la torche d'après. Et dans l'autre sens, ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que deux torches vont être allumées, puis une, deux, puis une. Et si vous allez très très vite comme ça, il y a plein de torches qui s'allument le temps que les comparateurs qui sont derrière se mettent à jour. Et voilà, donc bah, utilisez le système que vous voulez dans vos machines, le système de Zephyr il est quand même plus, euh, bah, il est plus économe hein, de toute façon en ressources, mais euh, il est très légèrement moins bien, par contre il est légèrement plus compact aussi, donc tout dépend de ce que vous voulez construire, où vous voulez le construire, voilà, voilà eh bien, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouvera lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao